നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു ഇക്കണോമിക്സിന്റെ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിങ് ഇതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂന്ന് നാല് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ടു സെക്ടർ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ടു സെക്ടർ ഇക്കോണമി അല്ലെങ്കിൽ ടു സെക്ടർ മോഡൽ എന്നാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം ഓക്കെ അതായത് വരുമാനത്തിന്റെ ചാക്രിക പ്രവാഹം ഓക്കെ ദ്യുമേഖല സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ വരുമാനത്തിന്റെ ചാക്രിക പ്രവാഹം ഇതാണ് ടോപ്പിക് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ആദ്യം പരിചയപ്പെടാം നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഈ ചോദ്യം വരുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു കറിവ് തരും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഈ സർക്കുലർ ഫ്ലോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചിത്രമുണ്ട് ഒരു കറിവുണ്ട് ആ കറിവ് നമുക്ക് തന്നിട്ട് ആ കറിവിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ അതിന്റെ ഫ്ലോസ് ഉണ്ട് ആ ഫ്ലോസ് കൃത്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറയും എന്നിട്ട് ആ ഓരോ ഫ്ലോസിലൂടെയും എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറയും അതിനുശേഷം അതായത് ആ ചിത്രം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുക കംപ്ലീറ്റ് ദ ഡയഗ്രാം എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ ഡയഗ്രാം നമുക്ക് തന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഡയഗ്രാം എന്നാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അതിന്റെ രണ്ട് ഫ്ലോസ് എഴുതാനാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ രീതിയിൽ ചോദ്യം പിന്നീട് വരുന്നത് എന്താണ് എന്താണ് സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻകം എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയും ചിത്ര സഹിത എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ രണ്ട് ഫ്ലോസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻകം ഇൻ എ ടു സെക്ടർ ഇക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇക്കോണമി അവിടെ ടു സെക്ടർ ഇക്കോണമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇക്കോണമിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് രണ്ട് മേഖലകളാണ് ദ്യുമേഖല സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ വരുമാനത്തിന്റെ ചാക്രിക പ്രവാഹമാണ് അപ്പൊ ആ ദ്യുമേഖല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെയാ വരുന്നത് ഒന്ന് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആണ് രണ്ടാമത്തേത് ഫേംസ് ആണ് ഓക്കെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഫേംസ് ഇവരാണ് ദ്യുമേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ രണ്ട് മേഖലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് മേഖലകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഒന്നാമത്തെ മേഖലയുടെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ എടുത്ത് കാണണം നമ്മുടെ ചാനലിൽ ആ വീഡിയോ കിടപ്പുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് മേഖലകൾ നാല് മാർക്കാണ് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ ആ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന രണ്ട് മേഖലകളാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആണ് അതായത് കുടുംബം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഹൗസ് ഹോൾഡ് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ഫേംസ് ആണ് ഫേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്ഥാപനം എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അതായത് ടു സെക്ടർ മോഡൽ എക്കോണമി ചില അസംഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് അസംഷൻസ് സങ്കല്പങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തേത് ദർ ആർ ഓൺലി ടു സെക്ടർ ഇൻ ദ ഇക്കോണമി ഓക്കെ ഇക്കോണമിയിൽ അതായത് ഈ ടു സെക്ടർ ഇക്കോണമിയിൽ അസംഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് അസംഷൻ സോറി രണ്ട് മേഖലകളാണ് ഈ ഒരു എക്കോണമിയിൽ ഉണ്ടാവുക ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആൻഡ് ഫേംസ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തേത് ഹൗസ് ഹോൾഡ് സപ്ലൈ ഫാക്ടർ സർവീസസ് ഓർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഓക്കെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻസിന് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ദ ഫോംസ് ബൈ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആരാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആണ് നേരെ മറിച്ച് ആ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനെ വാങ്ങുന്നത് ഫേംസ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് സ്പെൻഡ് ദയർ എന്റെ റിങ്കം ഓൺ കൺസംഷൻ നത്തിങ് ഈസ് സേവ്ഡ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ അതായത് ഹൗസ് ഹോൾഡിന് ലഭിക്കുന്ന അപ്പൊ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനെ ഇവിടെ നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗസ് ഹോൾഡിന് എന്ത് കിട്ടും ഇൻകം കിട്ടും ഓക്കെ ഫാക്ടർ റിവാർഡ് കിട്ടും ആ ഫാക്ടർ റിവാർഡ് വാട്ട് വിൽ ബി വിൽ ബി ദേ ഡു എന്നാണ് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് അവരതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരതിനെ കൺസംഷൻ ചെയ്യുന്നു നത്തിങ് ടു സേവ് എന്നാണ്
തിയറി പഠിക്കേണ്ടത് മക്കളെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഓൾറെഡി മൂന്ന് മുതൽ നാല് വരെ മാർക്കി മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ചിത്രം കാണിക്കാം ഈ ചിത്രം ഒന്ന് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഫ്ലോസ് ഇങ്ങനെ കാണാം അല്ലെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫേംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഹൗസ് ഹോൾഡിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് ഫേംസ് വാങ്ങുന്നത് ഹൗസ് ഹോൾഡിൽ നിന്ന് ഫേംസ് വാങ്ങുന്നത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നാണ് ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ പിന്നെ ആരാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെ ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെ ആ ഭൂമി അതുപോലെ തന്നെ തൊഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലാളി മൂലധനം സംഘാടനം അല്ലെങ്കിൽ സംഘടനം അല്ലെ ഏതാണ് സംഘടന അല്ല സംഘാടനം സംഘാടകൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനം ഹൗസ് ഹോൾഡിൽ നിന്ന് ഫേംസ് വാങ്ങുന്നു തിരിച്ച് ഫേംസ് അവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കും ഫാക്ടർ റിവാർഡ്സ് കൊടുക്കും അല്ലെ ഫാക്ടേഴ്സ് റിവാർഡ്സ് ഏതൊക്കെ രൂപത്തിൽ ആ ഫാക്ടേഴ്സിന് റിവാർഡ് ലഭിക്കുന്നത് റെന്റ് വേജ് ഇന്റർസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് റെന്റ് വേജ് ഇന്റർസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെ നാല് ഘടകങ്ങൾക്ക് നാല് രീതിയിലുള്ള വരുമാനം ലഭിക്കുന്നു മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഭൂമിക്ക് പാട്ടം കിട്ടുന്നു അല്ലെ ലാൻഡിന് റെന്റ് കിട്ടുന്നു ഭൂമിക്ക് പാട്ടം കിട്ടുന്നു ലേബർ തൊഴിലാളി തൊഴിലാളിക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു വേജസ് കിട്ടുന്നു കൂലി കിട്ടുന്നു ക്യാപിറ്റൽ മൂലധനം മൂലധനത്തിന് എന്താ കിട്ടുന്നത് ഇന്റർസ്റ്റ് കിട്ടുന്നു അതായത് പലിശ ലഭിക്കുന്നു ദെൻ ഓർഗനൈസർ നോക്കി നടത്തുന്ന ആൾ അതിന്റെ സംഘാടനം അതിന്റെ സംഘാടകൻ അയാൾക്ക് എന്താ കിട്ടുക പൊറം പ്രോഫിറ്റ് ലാഭം കിട്ടുന്നു അല്ലെ ഇതാണ് സംഭവം അപ്പൊ റിവാർഡ് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി നോക്കാം റിവാർഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹൗസ് ഹോൾഡുകൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഹൗസ് ഹോൾഡുകൾ ഇവിടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അല്ലെ ആ പണവുമായിട്ട് അവർ നേരെ ഫേമിലേക്ക് പോകുന്നു ഫേമിൽ എന്താ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഫേംസ് സെൽ ദെയർ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഫേംസിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹൗസ് ഹോൾഡുകൾ അവരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു അല്ലെ അതായത് അവിടെ വാങ്ങാൻ പോകുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അതായത് ഇവിടെ കിട്ടിയ പൈസ ഹൗസ് ഹോൾഡുകൾ അവിടെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ വാങ്ങുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് അതായത് സാധന സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവ് ാണ് പോകുന്നത് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് വാങ്ങുന്നു വാങ്ങുന്ന ചെലവുമായുള്ള പൈസ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് തിരിച്ച് അവർ ഫേമിലേക്ക് സോറി ഫേമിൽ നിന്ന് എന്തുമായിട്ടാണ് വരുന്നത് അവർ തിരിച്ചു വരുന്നത് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ആണ് അപ്പൊ പൈസ അവിടെ കൊണ്ടുകൊടുത്ത് സാധനം വാങ്ങിയാൽ സാധനം കിട്ടി തിരിച്ച് നമുക്ക് ഹൗസ് ഹോൾഡിലേക്ക് വരാം ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഫ്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ചിത്രം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഈ ചിത്രത്തെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ പിക്ചർ ഓർ ദ എന്താണ് കർവ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ കർവ് there are two types of flaws അല്ലെ ഈ ഈ ഒരു കറവിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഫ്ലോസ് കാണാൻ സാധിക്കും ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് ഫ്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് മണി ഫ്ലോ രണ്ടാമത്തത് റിയൽ ഫ്ലോ ഒന്ന് മണി ഫ്ലോ രണ്ടാമത്തത് റിയൽ ഫ്ലോ മണി ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണപ്രവാഹം റിയൽ ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥ പ്രവാഹം മണി ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണപ്രവാഹം റിയൽ ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥ പ്രവാഹം എന്താണ് മണി ഫ്ലോ മണി ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് ദ ഫ്ലോ മണി ഫ്രം ഫോംസ് ടു ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആൻഡ് ഫ്രം ഹൗസ് ഹോൾഡ് ടു ഫോംസ് ഈസ് കോൾഡ് മണി ഫ്ലോ പണത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള പ്രവാഹത്തെ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫോം ഓഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്ലോ അല്ലെ മണി ഫ്ലോ ഈസ് ദ ഫ്ലോ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് മണി അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം മണി ഈസ് ദ ഫ്ലോ സോറി മണി ഫ്ലോ ഈസ് ദ ഫ്ലോ മണി ഫ്ലോ ഈസ് ദ ഫ്ലോ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് മണി പണത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള പ്രവാഹത്തെ മണി ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നു എങ്ങനെയാണ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് മണി ഫ്രം ഹൗസ് ഹോൾഡ് ടു ഫേംസ് and forms to household anda tirichum marichum ulla oru panathinu roopathilulla pravaham edana money flow panathinu roopathilulla pravaham pana pravaham randamathe appo namukku ivade chithrathile nokkiya manasilavu panathinu roopathile pravaham endha nadanathu adayathu firms il ninnu household ilekku firms il ninnu household ilekku factor reward kittittundu le ulpadana ghadagangalukku ulpadana ghadagangal angotu firms ilekku koduthappol ulpadana ghadagangalukku tirichu varumanam kittittundu rent wage interest and profit vechittu വരുമാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ശരിയല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ അതായത് സോറി
അല്ലെ ഒരു സെക്ടറിൽ നിന്ന് അതായത് ഹൗസ് ഹോൾഡിൽ നിന്ന് ഫോമിലേക്കും ഫോമിൽ നിന്ന് ഹൗസ് ഹോൾഡിലേക്കും ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിന്റെ രൂപത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രവാഹത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് റിയൽ ഫ്ലോ റിയൽ ഫ്ലോ ഇസ് ദ ഫോ ഫ്ലോ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ബോത്ത് സെക്ടർ അല്ലെ രണ്ട് സെക്ടറിലും അതായത് ഹൗസ് ഹോൾഡിലായാലും ഫോംസിലായാലും നടക്കുന്ന പണത്തിന്റെ രൂപത്തിലല്ല അതാണെങ്കിൽ അത് മണി ഫ്ലോ ആണ് ഇത് സാധന സേവനങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രവാഹമാണ് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് റിയൽ ഫ്ലോ എന്നാണ് മക്കളെ ഇത്ര എഴുതി വെച്ച സംഭവം ക്ലീൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും തരും ഈ ഒരു സർക്കുലർ ഫ്ലോ പിങ്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് തരും ആ ചിത്രം കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക അതിന് ആരോ മാർക്കൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കാണിക്കുക അതിൽ എഴുതേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതുക ശേഷം അതിന്റെ താഴെ മണി ഫ്ലോ റിയൽ ഫ്ലോ രണ്ട് ഫ്ലോകൾ ഉണ്ട് എന്ന് എഴുതുക മണി ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് മണി അതാണ് മണി ഫ്ലോ അല്ലെ ബോത്ത് ഓഫ് ദ സെക്ടറിൽ നടക്കുന്നതാണ് രണ്ട് സെക്ടറിലും പണത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രവാഹത്തെയാണ് പണപ്രവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സെക്ടറിലും സാധന സേവനങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രവാഹത്തെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റിയൽ ഫ്ലോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത്ര എഴുതി വെച്ച സംഭവം ക്ലീൻ ആയി സെറ്റ് അല്ലെ മൂന്ന് മാർക്ക് മുതൽ നാല് മാർക്ക് വരെ ഉറപ്പാണ് കേട്ടാ ഒരു കാരണവശാൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാതെ പോകരുത് ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചിരുന്നോ നിങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് ടേം എക്സാം മുതൽ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നിങ്ങളുടെ കൊല്ല പരീക്ഷക്ക് ഉറപ്പാണ് കൃത്യമായിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ആദ്യമായി കാണുന്നവർ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ഓൾ എൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക പുതിയ വീഡിയോക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും പുതിയ ടോപ്പിക്കുമായി പുതിയ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ വീഡിയോ കണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും